அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் ப்ராப்ளம் எக்ஸைட்டிங் ப்ராப்ளம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் பிள்ளைங்களா அங்கே பாருங்கள் கால்குலேட் தி டைம் பீரியட் ஆஃப் தி ஆசோலேஷன் ஆஃப் ஏ பார்ட்டிகல் ஆஃப் மாஸ் எம் மூவிங் இன் தி பொட்டன்ஷியல் டிஃபைண்டஸ் யூ ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஆஃப் கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் வென் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் ஜீரோ இஸ் ஈக்வல் டு எம் ஜி எக்ஸ் வென் எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஓகே எம் நிறை கொண்ட துகள் சீரிசை இயக்கத்தை மேற்கொள்ளும் பொழுது சோ அண்ட் சோ அதனுடைய பொட்டன்ஷியல் ஃபீல்டாக இருந்தால் அதனுடைய அலைவு காலத்தை கணக்கிடுக பிள்ளைங்க கவனமாக இதை பாருங்கள் பிள்ளைங்களா ஒரு செகண்ட் இதில் மனசை ஈடுபடுத்துங்க சி இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஃபீல்டு ஒரு ஸ்ப்ரிங்கோடைய ஃபீல்டு ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு ஸ்ப்ரிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் தெரியும் ஸ்ப்ரிங்கில் ஃபோர்ஸ் எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு கே இன்டூ இஸ் ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் மூடு சே எக்ஸ் ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க எஃப் இன்டு டிஎக்ஸ் போட்டு இன்டகிரேட் பண்ணுவீங்க அப்படி இந்த ஈக்குவேஷனை கே இன்டு எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு போட்டு இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆஃப் கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ கிடைக்கும் இங்கே டூ இருந்தால் போட்டேன் ஆஃப் இன்டு கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் இங்கே ரெண்டு பேர் பாருங்கள் ரைட் ஸோ ஒரு ஸ்ப்ரிங்கோடைய பொட்டன்ஷியல் ஃபீல்டை இது ஒத்து இருக்கின்றது இது முதல் பார்வை ரெண்டாவது பார்வை பாருங்கள் இங்கே பொட்டன்ஷியல் எம்ஜி எக்ஸுன்னு இருக்குது நம்ம இது பல முறை வாழ்க்கையில் படிச்சுருப்போம் இது எம்ஜி ஹைச்சை ஒத்தி இருக்கிறத பாருங்கள் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ரைட் ஸோ ஒரு ஸ்ப்ரிங் ஃபீல்டையும் ஒரு ஒரு கிராவிட்டி ஃபீல்டு இது என்ன செய்யுது ஃபங்க்ஷன் ஆகுது ரைட் இப்போ இதுக்கான டைம் பீரியட் என்ன செய்வோம் சூப்பராக நம்ம கண்டுபிடிப்போம் பாருங்கள் பிள்ளைங்களா இங்கே பாருங்கள் அப்போ இந்த சுச்சுவேஷனை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் கேட்டிங்கன்னா சரி இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ரைட் ஸ்ப்ரிங்கில் ஒரு பையன் சர்க்கஸில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கான் அந்த பையன் என்ன செய்கிறான் அப்படி ஜம்ப் பண்ணி குதிக்கிறான் குதிச்சா அவன் ஜம்ப் பண்ணி மேலே போகிற பார்த்தீங்களா அப்போ அது அது வந்து பூமியோடய ஈர்ப்பு விசை தான் அவன் மேலே செயல்படும் புரியுதுங்களா ஸோ இந்த இடத்துல எக்ஸ் இந்த இடத்த எக்ஸ் நீங்கள் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எக்ஸ் ஜீரோன்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா மேலே போனால் எக்ஸ் பாசிட்டிவ் அப்போ இது இந்த 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 இது ஒர்க் ஆகும் எம்ஜி எக்ஸுங்கிற பொட்டன்ஷியல் ஃபீல்டு அவன் அவன் அவனோட எனர்ஜி இருக்கும் இதுங்களா கிராவிட்டி ஃபீல்டு இது கிராவிட்டேஷனல் ஃபீல்டுடைய பொட்டன்ஷியல் எக்ஸ்பிரஷன் எம்ஜி ஹெச் இங்கே எம்ஜி எக்ஸ் கீழே அவன் குதிச்ச உடனே ஸ்ப்ரிங் ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் கீழே வர ஆரம்பிச்சிடும் புரிஞ்சுக்கோங்க ரைட் ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் ஃபீல்டு ஆஃப் கே இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் சரிங்களா அவன் எக்ஸுங்கிற டிஸ்டன்ஸ் கீழே போனால் அந்த இடத்துல அந்த அந்த ஸ்ப்ரிங்கில் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி ஆஃப் இன்டு கே இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதுதான் சுச்சுவேஷன் பிள்ளைங்களா ரைட் ஸோ இப்போ இதுக்கான டைம் பீரியட் கண்டுபிடிக்கணும் கொஞ்சம் உங்கள் மனசை தயவு செய்து ஈடுபடுத்துங்க ரைட் ஸோ வென் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஜீரோ இங்கே பாருங்கள் நமக்கு என்ன தெரியும் ஆஃப் இன்டு கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் தெரியும் ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் பிள்ளைங்களா அதாவது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும் ஃபோர்ஸை இன்டெகிரேட் பண்ணால் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கிடைக்கும் இதெல்லாம் நம்ம இதில் படிச்சுருக்கோம் ஒர்க் எனர்ஜி தீரத்தில் பல முறை படிச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ நான் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்க முயற்சி பண்ணுறேன் எதுக்காக பிள்ளைங்களா ஆக்சலரேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஆக்சலரேஷன் மூலமாக டைம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லைங்களா இதுதான் நோக்கம் ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் டியூ பை டிஎக்ஸ் இது ஒரு சிம்பிள் எக்ஸ்பிரஷன் ஒரு கண் இமைக்கும் நேரத்தில் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிடலாம் ஸோ டூ இங்கிட்டு வந்துடும் டூ டூ கேன்சல் ஆயிரும் கே இன்டு எக்ஸ் ஸோ மைனஸ் கே இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை டூ இன்டு கே இன்டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் கே இன்டு எக்ஸ் இதுதான் ஃபோர்ஸ்க்கான ஃபீல்டு ஃபோர்ஸ்க்கான எக்ஸ்பிரஷன் எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு எம் இன்டு ஏங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் எம் இன்டு ஏ இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் கே இன்டு எக்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருச்சு ஸோ ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் கே பை எம் இன்டு எக்ஸ் இதெல்லாம் டெக்னிக்கல் விஷயம் இல்லைங்களா ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனில் ஆக்சலரேஷன் கிடைச்சிருச்சுன்னா நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் கேட்டிங்கன்னா ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் எக்ஸ் இதுதான் ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் அப்போ இந்த ஒமேகா ஸ்கொயர் வந்து இப்போ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கு கே பை எம் ஈக்குவலாக இருக்கு ஸோ ஒமேகா ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு கே பை எம் ஸோ இதுல இருந்து நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லைங்களா ஸோ ஒன் பை டூ பை ரூட் ஆஃப் கே பை எம் பிகாஸ் ஒமேகாங்கிறது என்னது ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டூ பை எஃப் இல்லைங்களா ஸோ ஒமேகா ஸ்கொயர்ங்கிறது டூ பை எஃப் ஹோல் ஸ்கொயர் ரெண்டு பக்கம் ரூட் எடுத்து டூ பை கீழே கொண்டு போய்ட்டா ஃப்ரீக்வன்சி க
ஸ்ப்ரிங்கு எனர்ஷியல் காம்பௌண்ட் நிலையன் வச்சுக்கிடுவான் இவன் நின்றும் ஸோ இவன் மேலே போக ஆரம்பிச்சிருவான் அப்போ இவன் சாதாரண ஒரு ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன் மேலே போகிறான் அந்த நேரத்தில் இவனுக்கு ஒரு வெலாசிட்டி இருக்கும் ரைட் அவன் மேலே போகும்போது அந்த வெலாசிட்டிக்கான கான்ஸ்டிடியூவெண்ட் அதுக்கான வெலாசிட்டிக்கான காரணம் என்ன அவனுக்கு ஒரு கைனடிக் எனர்ஜி இருக்கும் இல்லைங்களா ஏன்னா இந்த ஸ்ப்ரிங் அவனை மேலே தள்ளிச்சு அது அந்த இந்த இடத்துல ஜீரோ பொசிஷன் ஸோ அதிக ஸ்பீடில் இருப்பான் அப்போ அவன்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அதிக அவன்கிட்ட இருக்கக்கூடிய எனர்ஜியை நீங்கள் ஈனு சொன்னீங்கன்னா ரைட் அந்த இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் எம் இன்டு வி ஸ்கொயர் அந்த விங்கிறது என்ன வின்னு கேட்டீங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிற பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய வி ஸோ இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் எம் வி ஸ்கொயர்னா நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதில் இருந்து இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய வெலாசிட்டி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இது சிம்பிள் டூ இ டிவைட் பை எம் அதுக்கு ரூட் ஸோ இதுதான் இங்கே நாங்கள் இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் வீன் போட்டிருக்கேன் பட் இதுதான் இனிஷியல் வெலாசிட்டி எதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஜம்பிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ரைட் ஸோ இனிஷியல் வெலாசிட்டி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ கைனமேட்டிக்கோட முதல் ஈக்குவேஷன் என்ன கேட்டீங்கன்னா வி இஸ் ஈக்குவல் டு யூ பிளஸ் ஏடி ஸோ இவன் அவனுடைய உச்ச கட்டத்துக்கு போகும்போது அதிக உயரத்துக்கு போகும்போது அவனோட வெலாசிட்டி ஜீரோ ஆயிரம் நின்றுவான் அப்புறம் தான் கீழே வருவான் ஸோ அந்த தருணத்தில் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அவனுடைய இனிஷியல் வெலாசிட்டி ரூட் ஆஃப் டூ இ பை எம் பிளஸ் ஏடி ஏங்கிறது இங்கே கிராவிட்டி ஸோ மைனஸ் ஜி இன்டு டி ஸோ அப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் அவன் உயர போய் சேர்றதுக்கு எவ்வளோ நேராகும்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரைட் ஸோ ஜி டி இஸ் ஈக்குவல் ரூட் ஆஃப் டூ இ பை எம் So, t is equal to g root to the square of marirou, so 2e divided by mg square. And in the next time, we are going to go to the next time. We are going to go to the next time. So, we are going to multiply the time. So, this time, this time, this time, we are going to sum up the total time. So, period is equal to pi into root of m by k plus 2 into root of 2e divided by mg square. This is the same thing. This is the same thing. Right. So, this is the same thing. 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 சால்வ் பண்ணிட முடியும் மிக இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின் வேற உங்களுக்கு பின்னாடி எதிர்காலத்தில் ரிசர்ச்சுக்கும் இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணக்கூடிய ஸ்கில் ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் ஐஐடி மாதிரி போட்டி தேர்வுகளை நீங்கள் எதிர் எதிர்கொள்வதற்கும் இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு மிக மிக உதவியாக இருக்கும் பிள்ளைகளுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க உங்கள் அனைவருக்கும் கலாபாரதியின் அன்பு வாழ்த்துக்கள் ப